Y al parecer cesó la horrible noche entre los concejales de la mayoría del municipio de Arauca y el alcalde Benjamín Socadagüí. Los tres proyectos que fueron enviados por el Ejecutivo para su aprobación en sesiones extras recibieron el visto bueno de los 15 concejales. En plenaria del Consejo Municipal de Arauca fueron aprobados los tres proyectos que la Administración Municipal presentó al Consejo en las sesiones extraordinarias convocadas por el alcalde de Arauca. Aprobados los tres proyectos en la plenaria del Consejo Municipal del llamado a extras. Importante que la comunidad sepa por este medio de comunicación que los tres proyectos todos son de suma importancia, pero hoy los 15 concejales eh, conocieron inversiones de esos 35 mil millones, por ejemplo, hay 7 mil millones que van para vivienda, tanto de la zona urbana como de la zona rural. Esperamos que la secretaria o la directora de Fonvida, la doctora Carmen Alicia, le sostenga la palabra a los concejales porque dijo que para el próximo mes de julio están aspirando a pegar los primeros bloques y entregando subsidios para vivienda del interés social y vivienda nueva. Y lo mismo en el sector rural. 8 mil millones para alcantarillado en lo que tiene que ver aquí en el municipio de Arauca. Hay otra inversión para sectores de los diferentes barrios y el sector rural en mejoramiento de vías. Y también hay recursos para el sector educativo, en el sector de, de, de lo que tiene que ver en gobierno. Hay una cantidad de recursos de esos 35 mil millones. Otro proyecto importante es el subsidio de 1.600 millones de pesos que le entran al municipio para que subsidie lo que tiene que ver en materia de agua, aseo y alcantarillado para que tenga que ver en la rebaja de lo que nosotros nos cobran las tarifas. El concejal Oscar Franco le hizo un llamado a la Administración Municipal para que le exija un buen servicio a la empresa de aseo Arauca, EMAR, ya que van a recibir los pagos de subsidios. Se hizo mucha claridad en el caso de EMAR, que se le están girando los recursos a EMAR de este subsidio, más la plata que pagamos nosotros los usuarios en el servicio de aseo, pero pésimo el servicio. No sabemos si Emar está cobrando y dice que arregla parques, que peluquea árboles, que hace arreglos en diferentes árboles de la ciudad y vemos algunos parques completamente deteriorados, pero sí se le está pagando. Esa fue sobre todo en orden general lo que se le aclaró y se le explicó a la administración que hay que exigir. Y hay que exigir, y ustedes la población también, tienen que exigir la inversión que llegue a los sitios más, más necesitados. Los 15 concejales del municipio de Arauca aprobaron los tres proyectos enviados por el alcalde de Arauca. Hubo consenso, solamente hubo un inconveniente por parte de la administración de unos recursos de 152 millones de pesos que estaba pidiendo contracreditarlos para meterlos a un sector donde van a concursar unos empleados y el servicio de la parte civil necesita la plata para esos recursos. El secretario de Hacienda reconoció el error, por lo tanto esos recursos no van en esta convocatoria y se presentarían para el mes de mayo en las sesiones ordinarias. Queremos decirle a la población de que por favor en el mes de mayo necesitamos que acompañen a los concejales en el recinto porque seguiremos haciendo completamente seguimiento a la inversión del municipio en los diferentes comunes y los cinco corregimientos. Luego de la aprobación en plenaria del Consejo Municipal de los tres proyectos, pasará para sanción del burgomaestre. Ya pasan para sanción del alcalde, en este momento ya podemos decir que el alcalde tiene vía libre de 35 mil millones de pesos. Al parecer se hizo la horrible noche entre el grupo mayoritario del Consejo Municipal de Arauca y el alcalde de la capital araucana.